陈美如的故事，就是这样神奇、梦幻、不可思议。我散发的魅力，对慕容王子有着致命的吸引力。可若想担得起王子的爱，就必须承受其他女人的敌意。لو بتوم شاهدت يلي شو كاز بعد سرياتي هتي نانا يكمل ريتو مريتو مرتبات. 这个叫九天龙女的公主也深爱着我的王子。她拥有绝色容颜，还可以呼风唤雨，足以令所有女人黯淡无光。可就是这样一个女人，偏偏嫉妒着我，害我吃了不少苦头。可她注定无法拥有王子，因为我的王子发誓只爱我一人。有些爱的歌，他只能静静的听；有些爱的人，他只能远远的看。见了古国璀璨的文明，像一幅壮美的画卷，也像一个真实的梦境。那些写在历史和传说中的浪漫奇遇，就这样闯进了我的生活。我，陈美如，化身为古巴比伦写作的少女，等待着混血王子从天而降。不合规。我们公司一向是 A 加级筛别，宁可做官不可做放。记住，慢是大忌。祝我们不雅内容的克星，网络全境的守护者，生日快乐！大家回去上班吧，这个 party 我要惊喜，处处惊喜。好了好了，好了。我最想要的生日礼物就是我的王子。等我长大以后，他会陪我过生日，那就最好了。我是你的王子。小慧娟，你要等大门了，你。救命啊！救命啊！你怎么还在这儿？你这叫死缠烂打！我待会再找小慧娟算账。这人应该就是个临时演员，我也不认识他。保重，保重，快点，走走走走。说，你是谁啊？我
，慕容杰伦。我，你的王子。陈美如，要书写一段旷世爱情。我的王子名叫慕容杰伦。慕容王子的每一句话，都是情话。他的每次触摸，都滚烫如火。陈美如，太让我失望了。这都写的什么呀？还错当作业交上来。你别以为你是我亲戚，我就会网开一面。真因为你是我亲戚，我今天必须杀一儆百，滚爹！爹，一个字都不许乱，怎么写的你就怎么滚爹！大声点，这就是伤风败俗的黄色文章。我的王子杀了眼，我该被严峻的九天龙女，这次该挨到我的狗背过来。了。美如，你看着我。疼。真爱必然伴随疼痛。我看着夏慧清的面子，我不想跟你发火。我希望你适可而止，自动消失，懂吗？没有我的保护，你将一败涂地。行，有本事你就在这演一辈子。真以为 cosplay 不用负法律责任？你可真是惹毛我！你别跟着我，再跟着我，你信不信我玩？我跟你玩命！这里是监狱吗？你找哪个啊？我们这儿早晨可要登记呀、啊。你叫啥子名字？我生平第二恨的就是监狱。哎呦，那你第一恨的是什么呀？我第一恨的。我我我我我家里有个神经病。陈美如，那快点说。陈美如，这么丑啊？说过了，你不能没有我。慕容杰伦，你深受敏捷相拥的帅气，不愧是我九天龙女爱着的王子。陈美如，你该死！九天龙女，别再痴心妄想，有我在，陈美如的一根头发都不会落在地上。哎，慕容王子。看着你的每一分钟，都觉得怦然心动，包括背影。那是我看都不会看一眼的女人。我这辈子只爱陈美如一个。可我爱你啊！我们注定相遇，又如此相配。你能选择爱我或不爱我，那我只能选择爱你或更爱你。有些爱的歌，你只能静静的听；有些爱的人，你最好远远的看。你发烧了？你怎么进来的？发烧是因为你受伤了。你别过来！你需要治疗。张华姐，你死哪儿去了？来、哎，你快出来！死定了，你知道吗？你死定了！年年生日都找人勾引我，你今天是不是玩太大了？还敢拿日记跟我开玩笑？你是不是真想跟我断交啊 ？cosplay 什么东西啊？战神吗？不对，你不可能拿日记跟我开玩笑。那这慕容杰伦九天龙女到底是哪儿来的？美如，你的伤要治，否则会死人的。沙漠中的植物经我咀嚼，再用火疗消毒，一定有效。我我我现在甩不掉他，体力上我我应该也玩不过他。我马上就到川剧团找你。我希望这个人是你安排的。如果不是你安排的，那就真的见着鬼了。听见没？你给我在剧团等着。全国大集
急死来哈！哎，因为陈建没砍到就投篮哦。美如姐，你居然起这么早！身为王子的女人，需要和所有的男人保持距离。江慧珍呢？谁知道去哪儿了？ Party 到后来，叔叔他又消失了，估计喝大了吧。嘿，你这是来踢馆的吧？认识这男的吗？认识啊。你们剧团的，新来的，实习生吧？昨儿晚上不是他把你扛走了吗？啊？这都一宿了，他这行头还不换呢？你们这记性挺好的呀，赶紧给金慧珍打电话，我在他屋里等他。好。你走啊，不打了。叫你，你到底什么来头？你给我住手！我看你敢！住手啊你！放下，放下！我去看电视，你给我放！不好意思。啊。啥子？敢碰我的女人，该死！拿肠子，龙他。尤其到此不孝，一旦如此，娃儿们都给我老子砍下你本领！别拍星星了，都，好点！那点神神，你敢在你孙爷爷面前班门弄斧？今天就让你们看一下啥叫真正的川剧！美如，小心！我还得留点，不够的话我再给江文珍转账。哎呀，你们这些小女儿，真的很娇人。大少，你们真的不认识他吗？人瞅不到，你们可别蒙我、啊！谢谢。美如，你为何要跑？你是鬼吗？我不是。怎么着，还得我喂您？我在等人布菜。这就是菜，就这一道菜。就一道，这不可以。每一道菜我只吃五口，不能让任何人知道我的喜好，以免有人在菜里投毒。<笑>你可是真王子呢！我是真王子。你赶紧给我吃，吃饱了我送你上路。你让我吃，我便吃。你，再给我上十九道这个。有清口的水吗？王子，您吃也吃饱了，闹也闹够了，我想好好问您几个问题，行吗？你到底是谁派来的？这什么戏这么足啊？你们是一个团伙的吗？目的是什么？让我亲自调查，我财力很弱呀，我姿色也很一般呀。你到底，你到底是为什么要在我身边赖着呢？我为爱你而生。是这样，我不管你吃了什么迷幻药，总有醒的那一天。你这个装扮呢，也不可能装一辈子。我就想知道，到底是是谁跟你说了我那日记的事儿？你同学、同事、家人，给你钱了？所有人都知道，我们两人情到浓时，共赴巫山。巫山。
，巫山，怪不得对我这个之地。吃，赶紧打扮，赶紧回去吧啊！什么是晕车？晕车是一种诅咒吗？我现在身体不听使唤。晕车就有晕车药去，你竟然摸我的慕容王子！你，九天龙女，我现在看到你就要吐！你，你这王子体质不太好啊啊！赶紧喝点水，买点药，这事我不会就这么算了。等我讲到你们老板再说。那个，那个，王子。哎，你回来我哪里不是一起的？我不认识他们，可以查查他们身份证。走，今天往什么地方跑？大嘴，我们能进去的赶紧报案，有警察可以。等江慧珍。你终于肯回我电话了，我刚听到语音，你说，什么慕容，什么伦，什么女啊，我都听不懂啊！你现在人在哪儿呢？在噩梦开始的地方。什么噩梦啊？我跟你说话真奇怪。哎，对了，今天大早上我去医院弄了一出啊。哎，先别说这个，我问你，我现在身边的这慕容杰伦，真不是你安排的？拿你日记开这么大一玩笑，当然是最可恶的那帮人了。不是他们还能有谁？难不成日记还成精了？哎，那个慕容杰伦长得怎么样？你还关心这个？你是人吗？我这不是帮你找找线索吗？反正不管是谁，只要你查出来，我帮你把他头拧下来。嗯，行，这可是你说的啊。你这一猛子扎回巫山，打算从哪儿下手啊？二舅妈吧，当这么多年班主任，消息灵通。我怕你二舅妈。怕他干嘛呀？我都二十四了，坚不可摧，还当我十二岁呢。再说我当年的创伤，他也有不可推卸的责任。陈美如，陈美如，陈美如，二二二舅妈，早，早什么早？这都五了。回来也不说一声，先跟我回头教室，就当熟门少女时代。父亲只能找关系，急法看守，老脸先生走路，老三四方不去南方不移，不能不去推人，抬高身子啊！你们两位行为可疑，态度恶劣，连身份证都拿不出来，吵死了！马上下车啊！要不然我们就上车了啊！好歹我是老板，你这么虚弱，我好担心啊！你走开。我的心都碎了。等我休息好了，我就回去找美如。我不会想见到你。我到底要怎么做你才能喜欢我一点？老美啊，我们往回走。来来来，咱去通钱啊！待会儿先管他那个业主能不能钱。哇，王子，我们第一次靠这么近。这两天王子吃饱了也馋了，吃完了饭还想派人去买冰棍儿。你上，你们呐都想的太好了，你们这点小猫腻想跟我斗？你们出去问问，哪个小卖部的老板敢卖给你们吃？他们都是我的学生。美如今天能写出这种东西，跟你脱不了关系。我知道时代在变，馋极了，你们还会去订外卖？告诉你们，把我惹急了。我能把移动信号卡都给掰折了，还别说你们的手机。
，信不信？嗯。你们知道这是谁吗？早告诉你们，我桃李满天下，今儿啊，就让你们见见活的。陈美如，我最得意的学生。陈美如。让我失望了，这都写的什么呀？还错当作业交上来。现在市里工作，出息着呢。你你们好，啊，学姐好，跟他们说说，你在市里做什么工作？啊，我们的道德卫士之母，不雅内容的克星，网络全境的守护者。说呀，我在，在一家科技公司，那是创新前沿的工作，没有一定的水平，能立足吗？你们现在小小年纪不好好学习，长大以后啊，你们连陈美如的一个毫毛都不如。再跟他们说说，具体做什么工作？就是管理，管理一些图片、视频这类的。管理，管理是什么？那就是生杀大权。你们现在嫌我管你们太严厉。可是小苗不修，那不折断啊！真以为你是我亲戚？我今天必须杀一儆百。说说，具体都管理一些什么样的视频跟资料？惯犯直接消耗，不要按什么分级标准提交申请，慢，是大忌。我会会把一些图片、视频分类，还有一些不健康的人也要听见了吗？身心不健康的人。以后也会被修理的，这就是伤风败俗的黄色文章，还缠绵，还共赴巫山。你们知道什么叫真爱？不是不报，那是时候未到。呃，老师，我先去外面等您吧。哎，别让他们一直端着了，对脊椎也不太好。今儿就到这儿吧。你们啊，得有长进，好好的向这个大姐姐学习。她可是我们班的文科尖子呀，作文写的那叫一个好，死的能写成活的。太凶了！必须录像，先混迹。慕容杰伦起誓，一定会踏平这个地方，将被俘置入百倍奉还。这个娃娃真的还入戏啊！你们两个给我老实待到去，就是因为你们讲的兄弟伙中午饭都没吃。要我说，野猪可比这几个省心多了，一个个怪模怪样，为了哄啊各出奇招，命都不要了。归根到底还是怪断水流，啥子网红经济？纯属给我们找麻烦了，管他要找利用嘛。这就是自从事管理工作了，就只顾着忙，这么长时间了，都不说回家看看。都没买，将就店两口，正好今天下午没课，我这就去买。不用了，阿雄妈。有事儿啊？我就一点小事，聊完了我就走。大事小事，你不能控制肚子呀！吃了饭再走。看会儿电视。嗯。停电了，这有点尴尬。您别忙了，二舅妈，我正好问点事儿。你问。我我我二舅还是不常回来啊，还好意思问你二舅呢，还云游着呢。现在呀、啊，人都不管自己叫胡占奇了，有别的名号了。啊，改名了，改成什么了？山城万磁王。
你看，你也笑，可我真不知道他干嘛天天非得到山上去研究科学呀、磁场啊、考古啊。等到有一天他折腾不动了，他就知道回来了。到那会儿，还不得指着我伺候他？我就这命，习惯了，爱回来不回来吧。反正你们家人情淡薄，都这样。你回来就问这个的呀？哦，我是想问，我当年写的那个日记。您还记得吗？<笑>你是说我当年让你当着大家伙念的那天呢？哎，这哪能忘啊？啊，估计全镇人啊都记着呢。写的多肉麻呀！哎，搞对象了？工作忙，没时间。你看看你，十二岁那年呐，就跟催熟似的，盼星星盼月亮的要搞对象，真等二十四了，该谈了吧？又说。不行了，那后来还有人跟您提过日记的事吗？哎，这么多年谁还……哦，对，呃，听那些段水流来看我的时候，他提过这事儿。段水流，你忘了当年天天跟你屁股后头背日记的那个，常跟陈星星后面踢球那个调皮捣蛋的？是啊，现在人也出息了，呃，搞什么那个网红经济？哎，卖豆花的，等着等着，哎，好什么？阿芝麻，淡水流。帅哥眼睛挺毒的啊，一眼就能看出来当红主播。小哥哥，你是混血<笑>还是 cosplay？ 你是来开直播的？没事儿，一会儿老板来接我们，咱一起走啊。嗯、你盯着他们看什么？你觉得他们美？假的，头发也是假的，鼻子也假的，你有病啊！都是假的，慕容，你看，假的。滚开，别打扰我。我不管。我们现在在干什么？心情很沮丧，对不对？你放心，我会帮你，我会让他们站到这跪着求我们。
哎呀，就是全家人都没拉过。我一会儿就走了。这黄色小送我真对不起、啊，我得先回。他就不晓得，搞得是好死的，好毛的了。我先走了，我先走了。哎呀，哎呀，别走啊！你刚才不是打听这个打听那个，见见老同学，你不是什么都知道了吗？下次下次，下次别走啊！老师老师，老师，他这会跑了，是没事的。九云龙女，这就是你的办法，在传话下雨。所有人都会畏惧这上天的惩罚。人体财呀，气血好啊，对火呀，能损呐，吃起头啊。哎，我、哦、天，爬的东西下的那么大啊，景区也没人了，王爷子。哎，老天爷让我们先呐，我给你送包药。哎，哦。这时候要是有功夫，哎，我到海头遇两个打，打把伞吧。嗯，下雨天应该吃火锅。想得没有，上班时间瞎琢磨啥子？蠢死！这也算上天的惩罚吗？他们不是正常人啊。哥几个太受累了，兄弟这么大，你还搞来这么几个妞弄直播，挺乱的。哎，那个新营销还是可以哦。你这话说的就不对了，他们啊也是怕你能火啊，总想拍点别人没见过的。大哥，大哥，队长，你别看他们一个个花枝招展的，其实特别不容易。大哥，至少不少。一个是上青藏高原的，一个是说单口相声的，一个是靠哭来维持粉丝的。这年头不整点新鲜内容啊？马上就得被网友们忘得一干二净，所以啊，这才背着给哥几个添麻烦了。哎，明哥，还忙虚的嗦？就是的，小子，嘴巴甜，还不是为了生存嘛？来暖和暖和。哎，你这个好。哎，坐坐坐坐坐。哎，我跟你说，段总的哈，哎，今天可以放你嘛，但绝对下不为例。你也必须认错，太影响我们工作了。以前就那三个，今天还加了两个异域风景的。啊，哎，哥，咱又不是第一次打交道了。我交罚款也都不带闪的，你小子鬼得很，谁知道你打什么主意啊？赶紧吃啊！我看着都眼馋。你们这又不管饭，估计又给人饿着，我带人吃口饭去啊！还是哪个小子通人情懂事的？快，快去！蛋哥，蛋哥，蛋哥，谢李哥了吗？我们就走了啊
，天子，快点！他们终于怕了，我们也走吧。剩下俩你怎么不管呢、啊？怕的娃娃紧张啥？光捡便宜带走。这骑着白马蓬莱了嘉义，是否长大的你依然的相信？如果能一字一句走进回忆里，你会遇见久违的那自己。如果这能够倒流时间，让我陪伴你童年。长大后也许会快乐一点，也许有梦要实现。Oh baby， 原谅我不懂唱情歌，只能怪下笔时的你太青涩。不要怕甜言蜜语说的炙热，你是我的造物者。如果我骑着白马蓬莱了嘉义，是否长大的你依然的相信？如果能一字一句走进回忆里，你会遇见久违的那自己。如果这能够倒流时间，让我陪伴你童年。长大后也许会快乐一点，也许有梦要实现。Oh baby， 原谅我不懂唱情歌，但我会来到梦里陪你轻轻和。黑色旋舞演上句用的时刻，你是爱情的法则。陪伴你童年，长大后也许会快乐一点，也许有梦要实现。Oh baby， 原谅我不懂唱情歌，但我会来到梦里陪你轻轻和。黑色旋舞演上句用的时刻。轻轻和，黑色旋舞演上句用的时刻，你是爱情的法则。如果这能够倒流时间，让我陪伴你童年，长大后也许会快乐。也许有梦要实现。Oh baby， 原谅我不懂唱情歌，但我会来到梦里陪你轻轻和。黑色旋舞演上句用的时刻，你是爱情的。陪伴你童年，长大后也许会快乐一点，也
许有梦要实现。Oh baby， 原谅我不懂唱情歌，但我会来到梦里陪你轻轻喝。黑色睡午夜，相聚永的时刻。轻轻和黑色睡午夜相聚用的时刻